കടലിന്റെ മക്കളെ കണ്ണീർക്കയത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയ ഓഖി ദുരന്തത്തിന് ഒരാണ്ട് മനസ്സിന്റെ താളം തെട്ടിക്കുന്ന തിരിയടിക്കലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ ഉണ്ടായ ഓഖി ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മുക്തരാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓഖി കൊണ്ടുപോയ തന്റെ മകനെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ കടലമ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിൽസൺ പൂന്തുറ തീരത്തുള്ളവരുടെ നോവാണ് നടക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നിട്ടും വേച്ചു വേച്ചു നടന്ന മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിൽസൺ ആയിരം കൊല്ലം ഇരുന്ന് വാഴാനുള്ള എന്റെ പുള്ളയെ ഇങ്ക് തീകത്തായോ ദൈവം എത്രയോ മാലോരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് വിൽസൺ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ വിങ്ങലാവുകയാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അവന്റെ കടശിക്കുട്ടിയെയാണ് ഓഖി കൊണ്ടുപോയത് അയൽവാസിയായ ഫിലോമിന പറഞ്ഞു ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായ പൂന്തുറ സ്വദേശിയായ പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ വിനീഷിന്റെ മൃതദേഹം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായ വിനീഷിനെ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരാണ് കണ്ടെത്തി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നേക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് കരുതിയ കുഞ്ഞനുജനെ നെഞ്ചോടണച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടന്മാർക്കും അച്ഛനും വിനീഷ് തണലായി മാറിയ കാഴ്ചയാണ് പൂന്തുറ പിന്നീട് കണ്ടത് വിൽസന്റിന്റെ ഇടയ മകൻ വിനീഷ് തുഴയുമെടുത്ത് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് വിൽസന്റിന് കിഡ്നി രോഗമായതിനാൽ അന്നത്തിനും മരുന്നിനുമെല്ലാം വക കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വിനീഷിന്റെ വല നിറയണമായിരുന്നു അന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു കടലിൽ പോകാൻ മടിച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവനെ മറ്റു വള്ളക്കാർ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴിവിടെ ഉണ്ടവൻ അന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു കടലിൽ പോകാൻ മടിച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവനെ മറ്റു വള്ളക്കാർ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴെവിടെ ഉണ്ടവൻ മുറിയിലെ ചുമരിലേക്ക് ചൂണ്ടി വിൽസൺ പറഞ്ഞു ചുമരിൽ യേശുവിന്റെ ചിത്രത്തിനെടുത്ത വിനീഷിന്റെ ചിത്രം അൻപത്തൊന്നുകാരൻ മുത്തപ്പൻ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ സാബു എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് വിനീഷ് കടലിൽ പോയത് ശക്തമായ തിരയടിച്ച മൂവരും വള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുമ്പോൾ പ്രായം കൂടുതലുള്ള മുത്തപ്പനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു സാബുവും വിനീഷും ശ്രമിച്ചത് മൂന്നാം ദിവസം മുത്തപ്പൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വിനീഷിനൊപ്പം സാബുവിനെയും കടൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട്ടിലായി വിൽസൺ എപ്പോഴും ഒരു തമിഴ്പാട്ട് ഉച്ചത്തിൽ കേൾപ്പിച്ച് വീടിനകത്ത് കഴിയും വിൽസണിന്റെ മനസ്സ് പിടിവിട്ടു പോയെന്ന് മനസ്സിലായ അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് അയാളെ കടത്തീരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ഒരുവിധം മാറ്റിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കടപ്പുറത്ത് പോകും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും വീട്ടിലിരുന്നാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പിരാന്ത് വരുമെന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് വിൽസൺ പറയുന്നു ശേഷം കഥ കടിച്ച മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് വിൽസൺ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇതുപോലെ ഓഖിയുടെ വേദനയുമായി കഴിയുന്ന നിരവധി പേർ ഇന്നും തീരത്തുണ്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും തീരം ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചിട്ടില്ല തീരത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോഴും കടലാസിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് എല്ലാം തകർത്ത ഓഖി എന്ന ദുരന്തം വീശി അടിച്ചു ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചു പക്ഷേ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ ഇപ്പോഴും സഹായത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ് ഓഖിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഓരോ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇവരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് മതിയായ കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും സംസ്ഥാനം ഫലപ്രദമായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്നാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ അവകാശവാദം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത